episode. Okay. By the way, I am the least, just so you know, I am the least racist person. The least racist person that you've ever seen. Oh, I love you more than words can say. Hallo, 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 hallo Leute, hallo Leute, ich bin Shady Shady Enziga. Ich habe ein Reaktion-Video für euch. Uh, Trumps USA. Okay, Trumps USA. Guys, you have to admit, you have to admit, I'm beginning to sound German. Like, I'm beginning to sound German. I'm losing all my African accent and my fake British accent. <laughs> I'm losing it all. Anyway, that's it too much, guys, today. We're going to check out Trump's USA, which is racism and gun violence, which translates to Rassismus und Waffengewalt. All right, guys, let's go. Uh, like Christian Erlen, he's my cousin, by the way. Which is a lie. Auch Donald Trump glaubt nicht an I die like Menschen nach dem Klimawandel. Like dafür glaubt er, dass Windräder Krebs erregen. Ja, glaubt er. Stimmt auch, wenn man sie raucht. <lacht> Deswegen If smoke lehnt es Greta Thunberg, und ich kann das gut verstehen, sie lehnt es ab, Trump zu treffen in New York. Hat sie okay. gesagt, sie will ihre Zeit nicht mit einem Treffen mit Donald Trump verschwenden. Trump hat, ja, völlig verständlich. Sie don't waste the time. Und ich glaube, Trump hat dann auch abgesagt, er weiß, was <lacht> Greta Thunberg ist, aber sie ist nicht sein Typ. Wir müssen aber Trump auch mal loben. Er hat es wirklich während unserer Sommerpause geschafft, weder einen Weltkrieg anzuzetteln. Ich meine, es war harsch. Okay. Er hat es geschafft, keinen Weltkrieg und auch in keinem Pornofilm mitzuspielen. So viel Selbstdisziplin hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Es gab auch in diesen zwei Monaten nur zwei große Massaker oder wie man in den USA sagt, ein friedlicher Sommer. Es gab Amokläufe in El Paso und in Dayton und Donald Trump war betroffen und schockiert im Rahmen seiner Möglichkeiten und auch das mit den Städten hat er etwas durcheinander gebracht. May God bless the memory of those who perished in Toledo. Ja, Toledo, Dayton, man. das sind Details. Das kann er nicht wissen. Ich meine, nur Trump. weil seine Landsleute erschießen, kann er sich jetzt nicht auch noch den Ort merken. Das ist wirklich zu viel verlangt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich weiß, was Toledo ist. Vielleicht hält das auch für ein mexikanisches Gericht mit Fladenbrot und Guacamole. Das Massaker in El Paso, einige Tage später, wurde von einem weißen Rassisten ausgeführt, der bewusst Mexikaner erschießen wollte und der sich in einem seltsamen Pamphlet rhetorisch eindeutig auf Trumps Reden berufen hat. Also die Ähnlichkeit zwischen diesem äh, Manifest und Trumps Rhetorik, die Ähnlichkeiten sind frappierend. Wäre dieses Manifest eine Doktorarbeit, man müsste eigentlich wegen Plagiatsverdachts den Titel abwecken. Oh. Trump sagt aber, er sei... Kein Rassist. Und woran merkt man, dass Trump besonders großen Quatsch erzählt, wenn er einen absurden Superlativ bemüht und die Dinge oft wiederholt? I am the least racist person. I am the least racist person. I am the least racist person. Because okay. I am the least racist person. Okay. By the way, I am the least, just so you know, I am the least racist person. The least racist person that you've ever seen. I am the least racist person, so you know, I'm the least racist person that you ever know. <laughs> okay. Yeah. The least. Ich möchte nicht zu viel. Gut, ich, äh, ich glaube, ich habe verstanden, er ist der am wenigsten rassistische Rassist aller Zeiten. <laughs> Natürlich haben die Massaker auch nichts damit zu tun, dass es in den USA für jedermann Waffen zu kaufen gibt. Es gibt ja wirklich immer wieder Meldungen in den USA, wie diese hier. Äh, Frau Good bekommt point. bei McDonalds kalte Pommes serviert und schießt vor Wut um sich. <lacht> das war eine Meldung im Stern. Kalte Pommes serviert, schießt vor Wut um sich. Ein normaler Mensch fragt sich da doch, wieso hat denn überhaupt da jeder Depp eine Waffe dabei? Der Präsident würde sagen, das wäre nicht passiert, wenn die Pommes auch eine Waffe gehabt hätten. <lacht> Uns Deutschen ist das doch alles sehr, sehr fremd. Deswegen ist es wohl Zeit für eine Rede an die Nation, eine Rede von Donald Trump an die deutsche Nation. Und Max Giermann übersetzt das für uns. Okay, this is gonna be interesting. Hello, my fellow German people. Hallo, meine lieben Deutschen. I'm speaking to you tonight, bringing great news. 
Ich spreche heute zu Ihnen als Überbringer großartiger Nachrichten. For more than 10 days there has been no massacre or mass shooting in the United States. <lacht> Seit mehr als zehn Tagen gab es kein Massenshooting mehr in den Vereinigten Staaten. And this is my success. Und das ist mein Erfolg. Pinocchio. I heard about the terrible attacks in El Taco and Toledo. Als ich von den äh, El Paso und Dayton, oder? Als ich von den Anschlägen hörte. I reacted immediately. Twitterte ich sofort. Oh. I went there. Ich ging dorthin. Beautiful cities, by the way. Wunderschöne Städte übrigens. Fantastic food. Fantastisches Essen. Wonderful people. Wundervolle Menschen. But the atmosphere was a little depressed, to be honest. Very rude. Uh, excuse me, Mr. President. What are you talking about? Toledo. Uh, Dayton. What? Dayton. What? Dayton. Whatever. Let me tell you something. People who are mentally ill should not be allowed to have weapons. Geisteskranke keine Waffen haben. We have to talk about our gun laws. Wir müssen über unsere ähm, Waffengesetze sprechen. Kommt da jetzt doch noch zur Vernunft. These twisted monsters kill children, so we definitely need free guns for everyone under 12. Gratis Waffen für alle unter 12, ja, das klingt alles andere als vernünftig. But, yeah. Yeah. Very clever. Good. Good. The fake news media say I'm responsible. They say I'm a racist. Die Fake News Medien sagen, ich sei ein Rassist. I'm not a racist. <lacht> ich bin kein Rassist. Believe me, I'm not a racist. It's true. In fact, I'm still a huge fan of Bill Cosby. I don't think he did anything wrong. Well, Mr. President, Trump. that doesn't prove you're not a racist. I mean, this is just stupid. Everybody knows, there are two things I really hate. Es gibt zwei Dinge, die ich wirklich hasse. Fake news. Racism. Okay. And Mexicans. <laughs> How is that different? How is that different? Oh God. Mr. President is fine. And let me tell you one more thing, okay? In times like these, we all feel how important it is to have a president like me. A president full of empathy, who is able to feel your pain and grief. Mm. Ich, 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 ich. Gott steh uns bei. Good night. Gute Nacht. What did I say, guys? What did I say? What can I say? Like, the way they just hit this whole thing, the nail on his head, okay? I mean, everybody has a good side, has a bad side, yeah? I mean, I know Trump was very direct, like, he tried to be honest, I think, yeah? He tried to be honest, but America was just, was just so, so, so like a circus show. So much like a circus show that I'm like, what is going on? I don't even know. You know, yeah, it's just it's just so confusing. American politics confuses me. Like Americans, I don't understand what is going on in that country right now. It is so crazy, so weird. You have so many gun issues, so many gun problems. You can sort it out. But instead of sorting it out, you're saying more guns, more guns, more guns, more guns. Oh what amendment they call it. Guns, 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 guns. How is that solving problems? Always mass shootings, mass shootings, mass shootings. I know you're going to say in London, there's always stabbing, stabbing, stabbing. At least uh, the government are trying to do something about it. Okay, they're not sharing knives for people. But America, to be honest, that's one reason why I don't want to go to America. Yeah, I don't want to go to America and then a bullet will just go, phew, and just go past me. Like, no, bro. 
nah man like america i really i don't i don't get it i really don't understand what's going on in that country i think they've got problems they can sort out but i think they just want it to be that way like it's really sad you know it's really sad about america but anyway donald trump a lot of things that he said to be honest i'm not gonna lie at some point i thought i felt like he was racist at some point you know what yeah i'm not here to judge anybody okay i'm just here to enjoy the satire so i hope you enjoyed it like i did and um yeah let me know what you think about this in the comment section guys all right but trump i don't know i don't know i think he has good intentions that's what i think i believe he has really good intentions